subscribe to web institute and get the international education about computers and technical science good evening students here is your admin short of this video is hosted by web institute powered by switwiz media guys ye css3 ka chapter 12 hai jisme hame 2d transformations chapter ko sikhna hai basically transform property ke bare mein is video mein hum achieve karenge transform property ki madad se aap apne shape mein 2d और 3D डी रूप में बदलाव कर सकते हो ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसके पास कई सारे वैल्यूज है 2D डी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यानी कि 2D के रूप में बदलाव करने के लिए इसके पास रोटेट नाम का वैल्यू है स्केच नाम का वैल्यू है एसक्यू नाम का वैल्यू है और ट्रांसलेट के नाम का वैल्यू है सारे वैल्यूज अलग अलग प्रकार के शेप में कन्वर्जन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के रोटेट वैल्यू का उपयोग करना सीखेंगे ओके गाइज ये वीडियो प्रीफेस पार्ट का कॉन्टिनेशन है सो काइंडली इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसके प्रीफेस पार्ट को देख लें आप ध्यान रखें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किसी शेप में बदलाव करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब है सबसे पहले आपको एक शेप क्रिएट करना होगा तो सिंपली सेप क्रिएट करने के लिए मैं डिव एलिमेंट को शुरू कर देता हूँ बॉडी के अंदर ओके और फिर सी की मदद से इसे सेप में कन्वर्ट करूँगा ओके डिव एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया अब मैं स्टाइल टैग की मदद से सी को एक्टिवेट करूँगा ओके और सेलेक्ट कर लूँगा डिव को और इसे सेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पास करूँगा वर्थ प्रॉपर्टी 200 हंड्रेड पिक्सल्स ओके हाइट प्रॉपर्टी 200 हंड्रेड पिक्सल्स और फिर बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उपयोग करके कलर पास कर दूँगा रेड सिंपली मैंने शेव किया रन करके चेक करता हूँ कि किस तरह का शेप क्रिएट हुआ ओके okay, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अब मैं इस शेप में कन्वर्जन करने के लिए सिंपली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और वैल्यू डिफाइन कर दूंगा रोटेट ओके अब रोटेट वैल्यू जो है उसके पास पैरेंथीसिस होती है इस पैरेंथीसिस में हम एंगल पास करते हैं कि कितने डिग्री पे हमें इस शेप को टर्न करना है बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में अगर आप रोटेट वैल्यू डिफाइन करोगे तो सिंपली आप अपने बनाए हुए शेप में टर्न कर पाओगे ओके तो मैं इसे अगर 60 डिग्री पे टर्न करना चाहता हूँ तो इसके पैरेंट थीसिस में राइट करूँगा 60 डिग्री ओके सिंपली मैंने शेव किया रन करके चेक करता हूँ परफेक्ट टर्न हो चुका है ओके इसे थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए मैं सिंपली इसमें मार्जिन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और वैल्यू पास करता हूँ 50 पिक्सल्स आप ध्यान से देखो ये बॉडी से थोड़ा सा खिसक जाएगा जिसकी वजह से ये आपको क्लियरली नजर आएगा ओके सो आपने क्या अचीव किया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में अगर आप रोटेट वैल्यू दोगे तो पैरेंथीसिस में आप एंगल पास करके अपने शेप को रोटेट कर पाओगे ओके अब ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ये गूगल क्रोम के सभी लेटेस्ट वर्जन्स में काम करते हैं लेकिन ये सफारी के सारे वर्जन्स में काम नहीं करते हैं तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और ब्राउजर इंटीग्रेशन कीवर्ड यानी कि हाइफन वेब किट हाइफन का यूज करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा ये जो प्रॉपर्टी है वो सफारी ब्राउजर के सारे वर्जन्स में काम करना शुरू कर देगी ओके okay, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इंटरनेट एक्सप्लोरर के सारे वर्जन्स में काम करे तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसके पहले हाइफन एम एच हाइफन ब्राउजर इंटीग्रेशन कीवर्ड का यूज करूंगा तो इसका क्या मतलब है एम एच का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इस ब्राउजर इंटीग्रेशन की से ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के सारे वर्जन्स में काम करना शुरू कर देगी परफेक्ट अब मैं आपको इसका कुछ एट्रैक्टिव उपयोग बताता हूँ ओके सिंपली मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ ओके सेव करके रन करूँगा तो ये प्रीवियस स्टेज में पहुँच जाएगा ओके अगर मैं 
ऐसा चाहूँ कि जब मैं इस डिप पे कर्चर ओवर करूँ तो ये डिप टर्न हो जाए तो ये कैसे होगा सिंपली मैं डिप एलिमेंट को इस प्रकार से सेलेक्ट करके ओवर स्यूडो क्लासेस लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूंगा वो प्रॉपर्टी और वैल्यू इस डिप एलिमेंट पे कर्चर ओवर करने के बाद ही काम करेंगे ओके सो मैं काम करता हूँ ट्रांसफॉर्म वाली सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर रख देता हूँ ऐसा करने से क्या होगा जैसे ही मैं डिप पे कर्चर ओवर करूँगा ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी जिसकी वजह से कर्चर ओवर करने से हमारा जो डिप है वो टर्न हो जाएगा लेकिन ध्यान रखें ओवर स्यूडो क्लासेस के साथ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तभी वर्क करती है जब आप ट्रांजिशन से उनमें ड्यूरेशन डिफाइन किए हो ओके सो मैं ड्यूरेशन डिफाइन कर देता हूँ वन सेकेंड इसका क्या मतलब है यहाँ जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे प्रॉपर्टीज एक सेकेंड के अंदर फंक्शन करेंगे ओके अब ये भी सी एस एस थ्री का प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन और ये जो प्रॉपर्टी है वो गूगल क्रोम के सारे वर्जनस में तो सपोर्ट करते हैं लेकिन सफारी के सारे वर्जनस में सपोर्ट नहीं करते हैं तो सफारी के सारे वर्जन्स में ये काम करे उसके लिए मैंने इस प्रॉपर्टी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसके ठीक ऊपर और फिर इसके पहले हाइफन वेब की हाइफन ब्राउजर इंटीग्रेशन कीवर्ड का यूज किया है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी सफारी के सारे वर्जन्स में काम करेगा ओके सिंपली मैं सेव करके रन करता हूँ देखता हूँ किस तरह का दिखा ओके सो मैंने रिफ्रेश किया अब मैं कर्चर ओवर करके चेक करूँगा आप ध्यान से देखो जैसे ही मैं कर्चर ओवर कर रहा हूँ ये 60 डिग्री पे टर्न हो रहा है ओके अगर मैं 360 डिग्री पे टर्न करूँ तो क्या होगा सिंपली मैंने 360 डिग्री पे इसे टर्न किया सेव करके रन करूँगा और कर्चर ओवर करूँगा अब ध्यान से देखो ओके सो so, वीडियो को बार बार देखें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से पढ़े अगले पार्ट में ट्रांसफॉर्म के सारे वैल्यूज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वीडियो में परफेक्शन लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करे या कॉमेंट बॉक्स में राइट करे सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे टून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल्स